free code camp er bu kerns hopefully amar uchchamra thik ache free code camp er bu kerns er kotha hocche je bazare onek javascript developer chilo tar poreo she tar nijer youtube channel e javascript niye bibhinno dhoroner proshner uttor dito bibhinno dhoroner project kore dekhaito to tar kotha hocche je youtube e ghonta por ghonta বিভিন্ন জিনিসের উপরে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে তারপরে আমি নিজে কেন আবার জাভাস্ক্রিপ্টের উপরে টিউটোরিয়াল তৈরি করলাম বা অন্যান্য জিনিসের উপরে টিউটোরিয়াল তৈরি করলাম কারণ হচ্ছে একটাই বা ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে যে মানুষকে জানানো যে আমি নিজে ওই টপিক্সের উপরে কাজ করতে জানি আমি পণ্ডিত বা আমি এক্সপিরিয়েন্সড সেটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে যে আমি আমার ওয়েতে সেগুলো এক্সপ্লেন করতে পারি কি না তারপরে কে যদি আমাকে কোনো কাজের জন্য হায়ার করতে চাই দেন আমি লোকজনকে বলতে পারবো যে ওকে আমি এই রিলেটেড একটা ভিডিও বানাইছি বা এই রিলেটেড একটা প্রজেক্ট করে দেখাইছি সো আপনারা যদি এটা দেখেন তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে আমি কতটুকু কাজ পারি আর একটা বাংলায় কথা আছে টাকায় টাকা আনে ওকে সো প্রজেক্টে প্রজেক্ট আনে ওর ইউটিউবের ভিডিওতে আমি যদি কোনো প্রজেক্ট করে দেখাই তার মানে হচ্ছে যে আমি সে প্রজেক্টের থ্রু দিয়ে হয়তো অন্য একটা প্রজেক্ট পাওয়ার চান্স তৈরি করতেছি আমি রবিন ডিজিটাল আয় ডট কম থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং তো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নিয়ে আজকে আড্ডা হবে কারা কারা এই ভিডিওতে আসেন যদি কমেন্ট সেকশনে লিখেন হাই অর হ্যালো তাহলে আমার ভিডিওতে আপনাদেরকে অ্যাড্রেসিং করতে সুবিধা হবে হ্যালো আবদুল্লা নুমান তো যেটা বলতেছিলাম যে ইউটিউবে প্রতি সেকেন্ডে আই গেস থাউজেন্ডস অফ আওয়ার্স ভিডিও আপলোড হয় আর একই মানুষ হয়তো বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে বা বিভিন্ন মানুষ একই টপিক্স নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে তারপরও দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিনই একই টপিক্সের উপরে ভিডিও বানানো শেষ হচ্ছে না তো কেউ কি থেমে আসে না নাই বর্তমান যে মনে হয় ইউটিউব বা লিঙ্কডিন এসব জায়গায় লোকজন সিভির মতো করে নিজে প্রজেক্ট অথবা নিজের পার্সোনাল স্কিল দেখানোর জন্য এই মিডিয়ামগুলো ইউজ করে তো পার্সোনাল ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য আরেকটা ভিডিও আমি দেখেছিলাম এক্স্যাক্টলি ইউটিউব চ্যানেলের কথা মনে নাই তাদের কথা হচ্ছে যে আমার যদি নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট থাকে তাহলে আমি সব জায়গা থেকে ট্রাই করব হচ্ছে যে আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটের দিকে ট্রাফিক ফ্লো করা কীরকম আমার যদি ইউটিউবের অ্যাবাউট সেকশন থাকে সেখান থেকে আমি আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটের দিকে লিঙ্ক দিব যাতে ইউটিউব বা গুগল বুঝতে পারে যে আমি একজন অথেন্টিক পার্সন এবং এই ব্যাপারে আমার নলেজ আসে যদি লিঙ্কডিনে কোনো আর্টিকেল শেয়ার করি বা অন্য কাউকে এন্ডোর্স করি তাহলে লিঙ্কডিন জানলো যে আমি একজন স্কিলফুল লোক যে কিনা আর্টিকেল শেয়ার করতেছি এবং অন্য কাউকে যখন এন্ডোর্স করি তখন দেখা যাবে যে আমি এই এই রিলেটেড টপিক্স আমি স্কিল সো আমি কাউকে যখন এন্ডোর্স করতেছি তার মানে এটা একটা ওয়েট ক্যারি করে আব্দুল রহমান আমি ভালো আসছি আপনারা কেমন আছেন আসিফ আদেব হ্যালো হাই আরেকজনের ইউটিউব চ্যানেলের ইউজার নেম উচ্চারণ করতে যাচ্ছি না এনিওয়ে আপনারা সবাই কেমন আছেন হ্যাপি ফ্রাইডে সবাইকে তো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমি কেন কথা বলতে চাচ্ছি যে সিম্পল জিনিস যে আমি কোনো কাজ জানি আমাকে যাতে লোকজন সার্চ করলে গুগলে আমাকে যাতে খুঁজে পাওয়া যায় বা লিঙ্কডিনে আমাকে যদি সার্চ করে আমাকে যাতে খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশের জবের বাজার বলতে পারি না বাট দেশ দেশের বাইরে কেউ যদি গুগলে আমি যদি কাউকে সিভি দেই সোজা কথা গুগলে আমি কাউকে যদি সিভি দেই তাহলে হয়তো কেউ যদি সার্চ করলাম আমার নাম নিয়ে যদি লিঙ্কডিনে আমার লিঙ্কটা না দেখায় তার মানে হচ্ছে যে আসলে আমি অতটা এখনও প্রফেশনাল হই নাই যে লিঙ্কডিনকে আমি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি সো বা উল্টোটা ধরি যে আমার নাম দিয়ে সার্চ করলো কেউ যদি আমাকে দেখতে পায় যে আমার লিঙ্কডিনে আমার একটা প্রোফাইল আছে এবং সেটা অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আবার দেখা যাচ্ছে আমার ইউটিউবে একটা চ্যানেল আসে 
যে দেখা গেল যে আমার হয়তো থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার আছে বা কিছু ভিডিও আছে যেগুলোতে হয়তো ভালো ভিউজ আছে তো যেহেতু আমি বাংলা চ্যানেল চালাই বলতে গেলে সেখানে কেউ যদি ইংলিশ কান্ট্রি থেকে কেউ সার্চ করে হয়তো আমাকে ওইভাবে খুঁজে পাবে না বা আমার একটা ইংলিশ চ্যানেলও আছে আমার নিজের নাম দিয়ে এবং সেখানে আমার কিছু ইংলিশ ভিডিও আছে সো সেগুলো দেখেও দেখা গেলো যে কেউ হয়তো আমাকে ওই রিলেটেড কাজের জন্য নক করতে পারে অথবা অন্য একটা জিনিস হতে পারে যে এই লোক যদি ইংলিশে এই ধরনের ভিডিও বানাতে পারে তার মানে হচ্ছে যে হয়তো অন্যান্য কোর্স সম্পর্কে তার আইডিয়া আছে ওর অন্যান্য কোর্স কোর্সে সে ভিডিও বানাতে পারবে দ্যাট মিনস হি ইজ অ্যাটলিস্ট স্কিলফুল ইন মেকিং ভিডিওস ইন ইউটিউব আমার কথা ক্লিয়ার ওয়ালাইকুম সালাম মিজান সাহেব তো আমাদের বাংলাদেশে আমি অনেকের ক্ষেত্রেই দেখছি বা আমি ফেসবুকে কিছু গ্রুপের মেম্বার কীভাবে ইউটিউবে ভিডিও বানায় পয়সা ইনকাম করা যায় এনিওয়ে আম জোকিং তো বেসিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে যে কেউ কেউ বলে থাকে যে ইউটিউব হচ্ছে নাম্বার টু সার্চ ইঞ্জিন গুগলের পরে অথবা তিন নাম্বার তো নাম্বার সেকেন্ড হোক ওর থার্ড হোক আপনার নাম দিয়ে যদি সার্চ করে কেউ ইউটিউবে যায় সেখানে যে যদি দেখে যে আপনি কথার কথা কন্টেন্ট রাইট করতে পারেন সেটা কীভাবে লিখতেছেন কীভাবে পাবলিশ করছেন সেই সম্পর্কে আপনি কিছু ইংলিশে ভিডিও দিয়ে রাখছেন তাহলে কেউ যদি ফাইভারে আপনাকে সার্চ করে এবং আপনার প্রোফাইলের সাথে ইউটিউবে যায় এবং দেখে যে অলরেডি আপনি কোয়ালিটি কন্টেন্ট রাইট করতে পারেন দেন আপনার জন্য প্রোফাইল দেখানো খুব সহজ হয়ে গেল বা লিঙ্কডিনে গেলে সেই কন্টেন্টগুলো দেখা যায় আপনার জন্য প্রোফাইল দেখানো ইজি সিম্পলি কেউ যদি রিয়াক্ট টিউটোরিয়াল আমার টিউটোরিয়াল দেখে থাকে সেটা দেখে যদি ইংলিশে টিউটোরিয়াল বানায় আমি বলবো না কপি পেস্ট করতে ইংলিশে টিউটোরিয়াল বানায় দেন নিজের কোনো একটা প্রজেক্ট করে দেখায় আমার টিউটোরিয়াল দেখে অনেককেই আমি দেখছি যে ওয়েবসাইট বানাতে এবং নেটলিফাই দিয়ে সেটা শেয়ার করতে দ্যাটস এনাফ নেটলিফাইয়ের লিঙ্কও আপনার প্রোফাইলের জন্য ইউজ করা যাবে জাস্ট মানুষজনকে এক্সপ্লেন করার জন্য তো সেই রিয়াক্ট টিউটোরিয়াল যদি আপনি বানান যে কিভাবে এই রিয়াক্টের আপনার প্রজেক্টে স্টার্ট করছেন দেন কোন এডিটর ইউজ করছেন তারপরে কি টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করছেন না ফ্লো ইউজ করছেন সেটা আরেকটা ভিডিও হতে পারে দেন কীভাবে নেটলিফাই দিয়ে ডেপ্লয় করছেন সেটা আপনি স্টেপ বাই স্টেপ দেখালেন সেটা হতে পারে যে হাউ টু ডেপ্লয় এ রিয়াক্ট ওয়েবসাইট ইন নেটলিফাই এরকম টাইটেল দিয়ে তো অনেকে কিন্তু শুধু এই রকম লিখে সার্চ করছে হাউ টু ডেপ্লয় রিয়াক্ট ওয়েবসাইট রিয়াক্ট ওয়েবসাইট ইন ডিজিটাল ওশান রিয়াক্ট ওয়েবসাইট ইন অ্যামাজন রিয়াক্ট ওয়েবসাইট ইন নেটলিফাই আপনি যদি এরকম চারটা ভিডিও বানান এবং চার জায়গায় আপনি দেখান যে যদি আপনি পারেন অ্যামাজনে আপনার যদি ওয়েব অ্যাকাউন্ট থাকে আপনি করে দেখান দেখা গেলো যে সেই ইউটিউব ভিডিও থেকে কিন্তু আপনি প্রজেক্ট পাচ্ছেন এবং সেই প্রজেক্টটা শুধুমাত্র ওইটাও হইতে পারে যে কীভাবে প্রোডাকশানে একটা রিয়াক্ট ওয়েবসাইট ডেপ্লয় করা যায় আবার এরকম হইতে পারে যে আপনাকে একটা রিয়াক্ট প্রজেক্টই দেওয়া হইল যে কিভাবে আপনি একটা ফুল রিয়াক্ট ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন আমার কথা কি ক্লিয়ার আমার এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার যে আপনার এই যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নেক্সট টাইম যদি আপনার কথার কথা আপনার কোনো ক্লায়েন্ট সোজা কথা মিস্টার এক্স ওয়াই জেড সে যদি আপনাকে একটা প্রজেক্ট বানায় দেন তার ফ্রেন্ডকে বলল যে ওকে আমি ইউটিউবে দেখছিলাম যে ডিজিটাল ওয়াই নামে একটা চ্যানেল আছে যেখানে দেখাইছে যে কিভাবে রিয়াক্ট দিয়ে নেটলিফাই ডেপ্লয় করা যায় বা রিয়াক্ট দিয়ে কিভাবে অ্যামাজনে ওয়েবসাইট ডেপ্লয় করা যায় তো যার প্রয়োজন যে হয়তো টেকনিক্যাল লোক সে হয়তো আপনার ভিডিও দেখে করলো ভেরি গুড আর যে পারে না সে হয়তো দেখলো যে আচ্ছা এই লোক করতে জানে দেন আপনি হয়তো আরেকটা এক্সট্রা ক্লায়েন্ট পাইলেন ওকে একজন কোয়েশ্চেন করছেন যে আসলে কিভাবে প্রজেক্ট পাওয়া সম্ভব আলবোধ সম্ভব এবং খুব ভালোভাবেই সম্ভব আপনার টার্গেট যদি হয় যে ইউটিউবে আপনি ভিডিও আপলোড করে অ্যাডসেন্স থেকে ইনকাম করবেন এটা হচ্ছে মোস্ট থার্ড ক্লাস ওয়ে ইনকাম করার জন্য আমি অনেকেরই ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে জানি এবং বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে জানি যারা 
আপলোড ভিডিও আপলোড করে হয়তো আলটিমেটলি আশা ছেড়ে দিচ্ছে যেখান থেকে আসলে পয়সা ভেবে ইনকাম করা সম্ভব না বা আপনি যদি টেকনিক্যাল লোক হন বা আপনি যদি প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন তাহলে আমি আমি আপনাদেরকে ওইটার দিকে ইম্পর্টেন্স দিব যে আপনি নিজে কি পারেন সেটা আপনি স্টেপ বাই স্টেপ দেখান দেন আপনি ইউটিউবকে র্যাঙ্কিং যেভাবে করেন ঠিক সেইভাবে আপনার ভিডিওকে আপনি সেভাবে র্যাঙ্কিং করেন যে মানুষ আসলে কি দিয়ে সার্চ করে হাউ টু ক্রিয়েট আ রিয়াক্ট প্রজেক্ট হাউ টু ডেপ্লয় সরি হাউ টু ইউজ পাইথন ইন মেশিন লার্নিং লাইক হাউ টু ইউজ এসকিউল টু ইন ডেটা সায়েন্স আপনি যে জিনিসটা জানেন সেই জিনিসটা নিয়ে আপনি ইউটিউবে ভিডিও বানান শর্ট ভিডিও বানান অথবা লং ভিডিও বানান যেভাবে বানান অথবা ধরেন কেউ হয়তো ফাইবারে গিগ বানাচ্ছে বা আপওয়ার্কের প্রজেক্টের জন্য বিট করতেছে তো ওইখানে প্রজেক্টে দেখেন আপওয়ার্কের প্রজেক্টে যে লোকজন কি রিলেটেড টাইটেল দিয়ে প্রজেক্টটা দেয় কথার কথা কেউ হয়তো রিয়েল এস্টেট রিলেটেড ওয়েবসাইট বানাইতে চায় আপনি হয়তো লিখলেন যে হাউ টু বিল্ড এ রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট উইথ ওয়ার্ড প্রেস হাউ টু বিল্ড এ রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট উইথ নোট জি এস হাউ টু বিল্ড এ রিয়েল এস্টেট থিম উইথ রিয়াক্ট সো এই জিনিসগুলো দিয়ে যার যে কোনো একটা টপিক নিয়ে আপনি ভিডিও বানানো শুরু করেন এবং ভিডিও কিন্তু আবার বলতেছে যে আমার ভিডিও দেখতে পারেন বাজারে আরও ইংলিশ ভিডিও আছে বাংলা ভিডিও আছে যেভাবে খুশি দেখে আপনি ভিডিওর টাইটেলগুলো চুজ করেন যে একটা যে আমি এই রিলেটেড ভিডিও বানাতে চাচ্ছি দেন বাংলা বলতে যদি আমি জানি যে বাংলা থেকে ইংলিশ বলাটা একটু টাফ যেহেতু আমরা বাংলা মানে আমার জন্য বাংলা বলাটা অনেক সময় টাফ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমি জিনিসগুলো এখন চিন্তা করতেছি বাট তারপরে বলবো যে আপনি চাইলে বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করে সেটা দেখে দেখে করতে পারেন আরও সহজ হচ্ছে যে গুগলে ভয়েস টু স্পিচ আছে সেখানে জাস্ট লাইক আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছেন বুঝাচ্ছেন সেভাবে করে আপনি বাংলাটা বলতে পারেন যেমন বাংলাটা সুন্দরভাবে বলা হবে চাইলে সেটা ডাইরেক্ট কপি করে নিয়ে যে ট্রান্সলেট ইউজ করে ইংলিশ ট্রান্সলেশন দেখে দেখে দেন আপনি ইংলিশ ভিডিও করতে পারেন আর কোডগুলা আগে করে রাখতে পারেন দেন কোড আবার টাইপ করতে পারেন দেখে দেখে আর ভিডিও দেখাইতে পারেন আর যদি মনে করেন যে নো আই এম ভেরি মাচ কমফোর্টেবল যে আমি যখনই কোড করব সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে এবং টাইপ করতে মাঝখানে আমি কথা বলতেছি ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম বাট ইজি হচ্ছে যে ছোট ছোট ভিডিও লাইক ফাইভ মিনিটস সিক্স মিনিটসের ভিডিও আপনি টাইটেল আগে মাথায় নেবেন পরের টাইটেলটা কী হবে সেভাবে নিয়ে হয়তো আপনার ভিডিওর বা আপনার প্রজেক্টের কথা মাথায় রেখে সেভাবে আপনি একটা আউটলাইন তৈরি করবেন দেন আপনি বাংলাতে ফার্স্টে সাজাবেন কোডগুলো আপনি ওই সময়ে করে রাখতে পারেন তারপর যখন ইংলিশে সেই রেকর্ড করবেন তখন সেই কোডগুলো দেখে স্ক্রিন থেকে আবার কোডগুলো করতে পারেন সুবিধা কি যদি কোথাও আটকে যান তাহলে আপনার অলরেডি কোড করা আছে যেটা ওয়ার্কিং সো আমি জাস্ট কোডিংয়ের কথা বলতেছি বাট কোডিং ছাড়াও যে কোনো লাইনেই আপনি যদি যা কিছু করতে চান আপনি ইউটিউবের থ্রু দিয়ে করতে পারেন ওর ফেসবুক লাইভে করতে পারেন ওর লিঙ্কড ইনে আপনি জাস্ট ভিডিওটা আপলোড করতে পারেন আপনার ডিটেলস লিখে ভাই একটা অফ টপিক প্রশ্ন মনে করেন এখন আপনার কোনো জব নেই আপনি জব খুঁজতেছেন কয়টি জায়গায় ইন্টারভিউ দিলেন একটা জায়গায় জয়েন করলেন জয়েন করার তিন চার দিন পরই অন্য একটা কোম্পানি থেকে ভালো জবার আসলো এ অবস্থা কী করা উচিত এই অবস্থায় আমি বলবো যে যারা আপনাকে আগে অফার দিতে পারে নাই এটা তাদের ব্যর্থতা যে কোম্পানি আপনার পটেন্সিয়াল বুঝে আরও আগে স্টেপ নিয়ে ফেলছে আমি বলবো তাদের সাথে থাকার জন্যে এবং যারা আপনাকে পরে অফার করছে আপনি তাদেরকে পোলাইটলি না বলবেন আমার একটা আগের এক একটা ভিডিওতে আমি বলছিলাম যে পোলাইটলি কেউ যদি আপনাকে রিজেক্ট করে আপনি তাদের সাথে পোলাইটলি বল জিজ্ঞেস করবেন যে আমি আমাকে কেন রিজেক্ট করা হয়েছে আমাকে যদি কোনো ফিডব্যাক দেওয়া হয় তাহলে নেক্সট টাইম বা আমার ফিউচার ক্যারিয়ার জন্য সেটা প্রিপারেশন নিতে পারবো সিমিলার কথা আপনি যদি কোনো একটা অফার পেয়ে থাকেন জয়েন করার পরে আপনি সিম্পলি জাস্ট ওদেরকে বলবেন যে আমি যেহেতু এখানে জয়েন করছে 
আমি বেটার হয় যে আমি এদের সাথে জব করি আমি জানলাম যে তোমরা আমাকে অফার করতে চাইছো খুব ভালো লাগছে আমি আই উইল কিপ ইট মেইন মাইন্ড আমি নেক্সট টাইম তোমাদের সাথে আমি যদি তোমাদের ভ্যাকেন্সি থাকে আর আমার যদি সুযোগ হয় আমি অ্যাপ্লাই করব তো এইতে কি হবে যে তারা জানলো যে তারা আসলে লেট করছে আপনাকে অফার দিতে যদিও তাদের অফার ভালো বাট আপনার যখন জব ছিল না তখন আপনার প্রথম কোম্পানি আপনাকে জব দিয়েছে এবং আপনি যেহেতু জয়েন করছেন তো আপনার উচিত হচ্ছে সেভাবে প্রফেশনালিজম মেনটেন করা আর যারা পরে আপনাকে অফার করতেছে তারা বুঝবে যে আচ্ছা এই লোক প্রফেশনাল সে যেহেতু একটা কোম্পানিতে জয়েন করছে একটা ভালো অফার পাওয়া সত্ত্বেও সে চলে আসতেছে না এটা একটা কমফোর্ট দিবে যখন আপনি ওই কোম্পানিতে যদি আপনি নেক্সট টাইম জয়েন করেন তাহলে তারা জানবে যে এরপরও যদি সেটা ভালো অফার পায় সে হুট করে দৌড়ায় চলে যাবে না ওকে দ্যাটস প্রফেশনালিজম যে আমি বারবার একটা ভালো অফার পাচ্ছি আর চলে যাচ্ছি সেভাবে হবে না ক্লিয়ার কোনো ভেজাল নাই ওকে ভাই ফাইবার থেকে কীভাবে কাজ পাবো ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আমি ফাইবারে জাস্ট আমার ইউটিউবে ভিডিও বানানোর জন্য বা ফেসবুকে ভিডিও বানানোর জন্য ফাইবারে আমি একটা না দুইটা কাজ করছিলাম বাট আমি আমার জাস্ট একদম জিরো প্রোফাইল থেকে আমি কাজ করে নিয়ে আসছি এবং প্রোফাইলটা ছিল হয়তো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কিন্তু আমি কাজ করে দিয়েছিলাম হচ্ছে সার্ভার রিলেটেড কিছু বাট জিনিসটা সিম্পল যে আমার জন্য বোঝানো সহজ হয়েছে যেহেতু আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল ছিল যে আমি জব করি কিংবা আমার ইউটিউব ভিডিও ছিল সুইফট দিয়ে কীভাবে প্রোগ্রামিং করা যায় আই ওয়েস ডেভেলপমেন্ট আর টুইটার দিয়ে কীভাবে মার্কেটিং করা সম্ভব আমার টুইটারের ফলোয়ার প্রায় প্রায় ফরটিন থাউজেন্ডের মতো এবং সেটা আজকে না প্রায় চার বছর আগেই সো ওটা দেখায় আমি আমি লোকজনকে বুঝাইতে পারছিলাম যে হ্যাঁ আমার কিছু আমার নিজের তৈরি করা প্রোগ্রাম আছে যেটা দিয়ে আমি চাইলে ইউটিউবে ফলোয়ার বাড়াইতে পারি সো আমি যদি এটা করতে পারি তোমার ওই কাজ করা আমার জন্য ইজি সো আমি কাজ পেয়ে গেছি সো আলটিমেটলি জিনিসটা হচ্ছে যে আমি কি করলাম যে আমি আগে নিজের পোর্টফোলিও বা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং টাইপ করার ট্রাই করতেছিলাম যে আমি আমার টুইটারের ফলোয়ার বাড়াইতে পারি এবং প্রোগ্রামেটিক্যালি সো এটা যদি করতে পারি তাহলে এই রিলেটেড কাজগুলো আমি করতে পারবো তো এখন যদি কেউ সার্চ করে হাউ টু ইনক্রিজ টুইটার ফলোয়ার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমার একটা ইউটিউব ভিডিও সার্চে চলে আসে আমি কিন্তু ইউটিউব ভিডিওতে অ্যানালিটিক্স চেক করতে পারি আমি সেখানে আমি দেখতে পারি যে কোন ভিডিওটা সার্চ লিস্টে আসতেছে তো আমি যখন দেখি তখন দেখতে পাই যে আমার এই ইংলিশ ভিডিওটা সার্চে চলে আসে তো তখন ওই ভিডিওর সাথে কিন্তু নিচে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আসে কিংবা আমার ইউটিউবে কোর্সের লিঙ্ক ছিল তো সেটা যদি যখন দেখা যায় তখন লোকজন আইদার ফ্রিতে কোর্স কিনে কোর্সটা ফ্রি এখন ফ্রিতে কোর্স কিনে অথবা চাইলে কেউ আমাকে নক করতে পারে ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে বা লিঙ্ক দিন দিয়ে তো এটা ভালো না যে কেউ কিছু নিয়ে সার্চ করলো গুগলে বা ওর ইউটিউবে এবং আমাকে পেয়ে গেল তো এটা তো কাইন্ড অফ পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং আচ্ছা তো ধরেন সাকিব আল হাসান কিন্তু খেলে ক্রিকেট কিন্তু তার যেহেতু মানে সাকিব আল হাসানকে লোকজন নামেই চিনে এবং লোকজন চিনে অলরেডি তো সে তার মানে নিজের নামের ব্র্যান্ডিং ইউজ করে কিন্তু হাজারো রকমের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে যাচ্ছে তো সে একটা কাজে ভালো এবং সেটা সবাই সেটা দেখতেছে বাট যেহেতু এবং তার যেহেতু মানুষের সাথে কি বলে এটাকে মানে তার ফ্যান বেজের সাথে তার ভালো কানেকশন আছে সেই কানেকশনটা সবাই ইউজ করতে চায় আর যেহেতু সেটা ইউজ করতে চায় তার ব্র্যান্ড ভ্যালিউ অনেক সো আপনি যখন দেখাতে পারবেন যে আপনার আপনি হয়তো এডাব্লিউ সার্টিফিকেশন আছে আপনি হয়তো জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করতে জানেন সো এই দুইটা আপনি একসাথে জানেন এবং এই দুইটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন সো এইগুলো যখন কাউকে বলতে হবে না আপনি সার্চ করলেই খুঁজে পাওয়া যাবে এবং যে কোনো জায়গায় সার্চ করলে সেটা আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায় তখন অটোমেটিক্যালি আপনার প্রাইস বেড়ে যাবে আর লোকজন যখন জানবে দেখবে বা জানতে পারবে যে ওকে এই লোকদের আমার কাজ কাজ সম্ভব তখন আপনার ভ্যালিউ যাই হোক লোকজনের কাজ করানো দরকার তখন সে কাজ করায় নিবে আর অনেকে তো এখন চিন্তা করবে যে আচ্ছা সে পরে এসেও কিভাবে এত বেশি বেশি কাজ পাচ্ছে সিম্পল যে আপনি 
পরিশ্রম করতে চান এবং স্মার্টলি পরিশ্রম করতে চান আপনাকে যেখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আপনি সেখানে এফোর্ট দিচ্ছেন ওকে তো ইউটিউবে আমি বলি অনেককে যে এর আগে আমি বলছিলাম যে যেহেতু লিঙ্কড ইন হচ্ছে প্রফেশনালদের নেটওয়ার্ক সেখানে অলওয়েজ অ্যাক্টিভ থাকার জন্যে ফেসবুক স্টাইলে ফেসবুকে পোস্ট না করার জন্যে ক্যারিয়ার রেস্ট্রিক কী কী কাজ করতেছেন সেগুলো শেয়ার করা বা অন্য কাউকে কোয়েশ্চেন করা লাইক দেওয়া এগুলো করতে পারেন দেন ইউটিউবে হচ্ছে আপনি আপনার প্রেজেন্স বাড়ানো আপনার স্কিল যে আপনার যেদিকে স্কিল আসছে আমি বলতেছি না যে আপনি যদি গান গাইতে পারেন এবং আপনি প্রোগ্রামারও দুইটাই আপনি মানে মানে আপনার গান যদি পারেন ভালো আপনি গানও গাইতে পারেন আপনি প্রোগ্রামিং পারেন আপনি প্রোগ্রামিং করতে পারেন একই চ্যানেল ইটস নট এ প্রবলেম বাট দুইটা হইলেও আপনার ইচ্ছা একই জায়গায় করলেও সমস্যা নেই এবং অনেককে আপনি হতে পাবেন যারা গান জানে এবং প্রোগ্রামিং করে দুইটাই বাট জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট যেই জিনিস দিয়ে সার্চ করতেছে আপনি যাতে সেই জিনিসে খুঁজে পাওয়া যায় সো আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালিউ বাড়ানো নিজের কাজের মূল্যায়ন কীভাবে করা উচিত যখন কেউ ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে নতুন ফলো রানবো কী হবে ওয়াও নিজের কাজের মূল্যায়ন কীভাবে করব করা উচিত নিজের কাজের মূল্যায়ন ভেরি গুড ধরেন হাজির বিরিয়ানির দাম একশো টাকা আর আপনার পাশে দোকানের আপনার এরিয়ার পাশে যে লোক হয়তো বিরিয়ানি বিক্রি করতেছে সে হয়তো পঞ্চাশ টাকাও বিক্রি করতে পারতেছে না আর সবাই হাজির বিরিয়ানি বললে ও ইয়েস হাজির বিরিয়ানি হয় কিন্তু দেখা গেল যে হয়তো ওই দিন বা হাজির বিরিয়ানির কোয়ালিটি আপনার এরিয়াতে আপনার পাশের যে বিরিয়ানি সেল করতেছে তার চেয়েও খারাপ বাট তারপরে লোকজন সে ব্র্যান্ডের কারণে যে সেটা হাজির বিরিয়ানি ওই ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে উঠে আসছে বাট ব্র্যান্ডিং কি একদিনেই তৈরি হয়েছে নো কেউ সেখানে খাইছে আগে যেহেতু ফেসবুক ছিল না সে মুখ বাট ফেস মাউথ টু মাউথ যেটা বলে সেখান থেকে একজন ফ্রেন্ডের কাছে আরজন শুনছে যে হ্যাঁ হয়তো তাদের বিফটা ভালো বা ওদের খাসিটা ভালো দেন দুজন নিয়ে গেছে সেখানে দেখা গেলো যে যারা কাস্টমার যারা বসে বা যারা ওয়েটার তাদের সার্ভিস ভালো শুধুমাত্র রান্নাই ভালো তা না তাদের হয়তো বসার জায়গাটা ভালো সব মিলাই তাদের ব্র্যান্ডটা তৈরি হয়েছে সো কথার কথা আপনি একটা প্রজেক্ট করতে চান শুধু আপনি কাল ক্লায়েন্ট আপনি একটি স্পেসিফিকেশান দিয়ে দিল আর আপনি দশ দিন খবর নেই এরপর আপনি আসতেছেন তা না আপনি ক্লায়েন্টকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আপনি যদি কোনো কিছু না বোঝেন তর্ক করা যাবে না জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যে বুঝতেছেন না এবং বুঝলে আপনার জন্য কাজ করা সহজ এবং তার প্রোডাক্টটা ভালো হবে সেটা তাকে বুঝানো এবং সেটা এটাও বুঝানো যে তোমার প্রজেক্ট করে দেওয়ার পরেও আমি তোমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাব সো আর আপনি সাপোর্টের জন্য পয়সা নিতে চান সেটাও আপনি মেনশন করে নিতে পারেন যে আচ্ছা হয়তো প্রথম এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ ফ্রি সাপোর্ট এরপরে যদি তোমার সাপোর্ট লাগে আমাকে ঘন্টায় ভেবে দিতে হবে সো যে আপনাকে দেখ প্রজেক্ট করাচ্ছে সে অ্যাটলিস্ট জানলো যে এই লোক উধাও হয়ে যাবে না এবং কাজ করাতে পারবে বাই দ্য ওয়ে কারা কারা ভিডিও দেখতে স্যার লাইক দেয় নাই খুব খারাপ লাইক দিতে হবে সো যেটা বলতেছিলাম যে একটা প্রজেক্ট মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র কোডিং না একটা প্রজেক্টে আপনার সকল ধরনের মানে কথার কথা একটা দোকানে যেরকম হয়তো মিষ্টি দোকান সে যেভাবে সেল করে শুধু মিষ্টিটাই ব্যাপার না কেউ যদি দেখা গেলো যে একজন ব্যাড ম্যানেজার বসে আছে দোকানে গেলি লোকজনের সাথে বাজে বিহেভ করে বা ঠিকমতো কথা বলে না বা তার যে ওয়েটার আছে তার সঙ্গে সে খারাপ বিহেভ করতে দ্যাটস নট গুড সো সার্বিকভাবে আপনি এসে চিন্তা করতে হবে যে আপনি হচ্ছে আপনি নিজে একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড এবং সেখানে আপনাকে এমনভাবে সার্ভিস দিতে হবে যাতে আপনার কাছে যখন একটা ক্লায়েন্ট আসে সে সময় আপনি কীভাবে তাকে হ্যান্ডেল করতে চান যে ওয়েলকাম আর ভেরি তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগতেছে তোমার প্রজেক্টটা আমি বুঝে আমি বুঝতেছি আপনি হয়তো এক্সাইটমেন্ট দেখাচ্ছেন দেন তার প্রজেক্টটা নিলেন কোথাও যদি প্রবলেম হয়ে থাকে কোনো টুলস সে ইউজ করতে পারে কি না আপনি কোনো টুলস সাজেশন করতেছেন সে ইউজ করতে পারতেছে কি না না পারলে কি আপনার কাছে কোনো অল্টারনেটিভ আছে কি না আর সে টুলস কীভাবে ইউজ করা যায় সেভাবে তাকে হেল্প করা দেন আপনি প্রজেক্টটা করে দিলেন তারপরে আপনি ওকে সাপোর্টের কথা বললেন যখন এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার থাকে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে 
আপনার একটা কাস্টমার বেস তৈরি হয়েছে এবং সে নেক্সট টাইম অন্য কোনো প্রজেক্ট নিয়ে আসলে বা অন্য কোনো ফ্রেন্ডকে বললে তার পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশনের উপরে আপনাকে রেফার করবে তো বেসিক্যালি আমাদের বাংলাদেশে কিছু কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা আগে হয়তো সিঙ্গেল পার্সন ফ্রিলান্সার ছিল কিন্তু সেখান থেকে তারা বড় কোম্পানি তৈরি করে ফেলছে জাস্ট এগুলো দিয়েই যে সে একা কাজ করলেও তার নিজের ব্র্যান্ড ভ্যালিউ তৈরি করতে পারছে যে সে অলরাউন্ড সার্ভিস দেয় আর কেউ কেউ এখনও সিঙ্গেল ফ্রিলান্সারই রয়ে গেছে সেটাতেই হয়তো তার জন্য মানে স্যাটিসফ্যাকশান তার জন্য স্যাটিসফ্যাকশান বাট চাইলে হয়তো আরও বড় করা সম্ভব ছিল বাট যেহেতু কি বলে যে সবাই সব কিছু করতে চায় না বা করতে পারে না অথবা রাইট টাইমে রাইট জায়গায় রাইট ডিসিশন নিতে পারে না এই জন্য দেখা যায় যে কারো ইচ্ছা আছে কারো লাক লাগে কারো হয়তো জাস্ট পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর দরকার নাই শুধুমাত্র কাজ করলেই হয় সো বাট বেটার হচ্ছে যে জাস্ট কথার কথা যে আপনি যদি ইউটিউবে আজকে একটা পাইথন রিলেটেড কোর্স তৈরি করেন দেন আপনি কোনো কাজ প্রজেক্ট পাইলেন ওকে নেক্সট মাসে হয়তো কোনো প্রজেক্ট পেলেন না কিন্তু আপনি যদি কোনো কোম্পানিকে যে বলেন যে দেখো আমি পাইথন রিলেটেড প্রজেক্ট করছে এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স এরকম যে আমি পাইথন রিলেটেড ভিডিও বানাইছে সো কেউ যদি ওটা দেখে তার জন্য ডিসিশন নেওয়া ইজি হবে ও আচ্ছা আমি অনেকেরই অনেককেই জানি যে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভিডিও বানায় সো আমি অলরেডি আমার মনের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আছে যে এই লোকগুলো এই প্রোগ্রামিং রিলেটেড কাজ দিলে করতে পারবে ওটা দেখ ওটা জানার জন্য আমাকে সব তার সব ভিডিও দেখার দরকার নেই আমি আমি যেহেতু আমার ফিড আমার যে হোম ফিড আছে সেখানে আমি দেখতে পাই সো আমার একটা আইডিয়া আছে অলরেডি সো এটা একটা হিউম্যান নেচার কেউ যখন জানে যে বাংলাদেশে কেউ একজন গান গাচ্ছে তার ইউটিউব চ্যানেলে হান্ড্রেড থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে সো আর একজনকে বলার দরকার নেই যে এই ছেলে গান পারে বা লোকজন তার গান পছন্দ করে লোকজন সে যে গান পারে সেটা তার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা থেকেও জানা বোঝা যাচ্ছে আর লোকজন তার গান পছন্দ করে সে তার গানের লাইক লাইক দেখলেও বোঝা যাচ্ছে বা সাবস্ক্রাইবার নাম্বার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কথা ক্লিয়ার সো এই জন্যে আমি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের উপরে জোর দিচ্ছি এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি কয়েকদিন ধরে ভিডিও দেখতেছি বিভিন্ন জায়গায় যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডের ভ্যালিউ কি সো কথার কথা কেউ যদি সাজ্জাদ রবিন লিখে সার্চ করে আজকে বা আপনারা সার্চ করে দেখতে পারেন যে আমার নাম কি কোথাও আসে কি না ওকে আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে কোন মিডিয়াম আপনাদের কাছে বেশি পছন্দ সেটা ভিডিওতে কমেন্ট করে রাখতে পারেন যে ইউটিউব নাকি লিঙ্কড ইন ফর ক্যারিয়ার বা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং তৈরি করার জন্য ভালো থাকবেন শুক্রবারের জন্য ভালো মতন প্রিপারেশন নেন আর গুড নাইট